हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द आई एम बी एजुकेशन तो आज की वीडियो में हम करने वाले एन सी ई आर टी एक्सैम्पलर के एम सी क्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ चैप्टर वन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यहां पर इस चैप्टर के अंदर टोटल एटीन क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और आपको बता दें कि बहुत ही अच्छा लेवल है उनका मैं ये कहूँगा कि नीट के लेवल के जो है वो क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं इसमें से अगर कोई क्वेश्चन नीट में आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है और आए भी है एनसीईआरटी एक्सैम्पलर से नीट के अंदर क्वेश्चन आए भी हुए हैं कई चैप्टरों से तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे ए फ्यू स्टेटमेंट डिस्क्राइब सर्टन फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन आर गिवन बिलो यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए गए हैं फर्स्ट दिया गया है गेमेटिक फ्यूजन टेक प्लेस सेकेंड है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक प्लेस थर्ड है रिडक्शन डिविजन टेक प्लेस एंड फोर्थ है प्रोजनी है सम रिजेम्बलेंस विद पेरेंट अब यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट होता है सेलेक्ट द ऑप्शन देट आर ट्रू फॉर बोथ ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रॉम ऑप्शन गिवन बिलो यहाँ पर हमें यहाँ पे ये यह देखना है कि कौन से ऐसे फीचर हैं जो ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों के अंदर हो सकते हैं गेमेटिक फ्यूजन ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल रिडक्शन डिविजन और प्रोजनी है सम रिजेबलेंस विद पेरेंट ओके फर्स्ट गेमेटिक फ्यूजन टेक प्लेस गेमेटिक फ्यूजन जो होता है वो केवल और केवल सेक्सुअल के अंदर होता है ए सेक्सुअल के अंदर कभी नहीं होता है ओके नेक्स्ट हमारा है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक प्लेस ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल दोनों में होता है चाहे वो ए सेक्सुअल हो चाहे सेक्सुअल हो ओके okay? अगर मान लीजिए एक सेल है उसका हाफ डी इधर चला जाता है हाफ डी चला जाता है ए में ऐसा ही तो होता है ओके okay? तो यहाँ पर जो है जेनेटिक मटेरियल जो ट्रांसफर होता है दोनों में तो ये करेक्ट है रिडक्शन डिवीजन रिडक्शन डिवीजन यानी मियोसिस मियोसिस केवल और केवल सेक्सुअल में होती है तो ये कट हो जाएगा हमारा नेक्स्ट है प्रोजनी हैव सम रिजेम्बलेंस विद पेरेट यस ये दोनों में होता है ए सेक्सुअल के अंदर 100% परसेंट रिजेम्बलेंस हो जाता है बट सेक्सुअल के अंदर भी कुछ एक रिजेम्बलेंस तो पेरेंट्स का होता ही है तो सेकेंड एंड फोर्थ जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए तो आप ऐसा ऑप्शन देख लेते हैं सेकेंड एंड फोर्थ हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि हमारा सेकंड क्वेश्चन है द टर्म क्लोन कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑपस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज अब जो क्लोन होती है क्लोन हम ए सेक्सुअल के लिए यूज करते हैं उसे सेक्सुअल के लिए यूज क्यों नहीं कर सकते हैं ऑप्शन ए दिया गया ऑपस्प्रिंग डू नॉट पॉजिज एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ पेरेंटल डी बी दिया गया डी एन ए ऑफ ओनली वन पेरेंट इज कॉपीड एंड पास ऑन टू द ऑपस्प्रिंग सी दिया गया ऑपस्प्रिंग आर फॉर्म एट डिफरेंट टाइम एंड डी दिया गया डी एन ए ऑफ पेरेंट्स एंड ऑपस्प्रिंग आर कॉमनली डिफरेंट यहाँ पर हमें यह बताना है कि ऐसा क्यों नहीं होता है तो यहाँ पे देखिए ऑपस्प्रिंग डू नॉट पॉजिज एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ पेरेंटल डी एन ए क्यों क्योंकि ऑपस्प्रिंग जो होता है वो पेरेंटल डी एन ए से दो अलग अलग आती है तो वहाँ पे म्योसिस होती है म्योसिस की वजह से रिकॉम्बिनेशन हो जाता है रिकॉम्बिनेशन की वजह से वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं रह जाती है ओके वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो जाता है तो इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर रिकॉम्बिनेशन होती है एग्जैक्ट कॉपीज नहीं आती है इसीलिए उसे हम क्लोन नहीं कह सकते हैं ओके अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर ए सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बाई बाइंड्री फीजन इन कॉमन टू विच ऑफ द फॉलोइंग ओके जो बाइंड्री फीजन है वो किसके अंदर हो सकता है कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर हमें ये देखने को मिल सकता है सम यू करियोट ऑल यू करियोट सम प्रो करियोट एंड ऑल प्रो करियोट ये हमें किस किस के अंदर देखने को मिल सकता है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन फॉलोइंग तो आप, आपको बताना है कि ये किसके अंदर मिल सकता है बाइंड्री फीजन सभी यूकेरियोट्स के अंदर या कुछ एक यूकेरियोट के अंदर सभी पे यूकेरियोटिक के अंदर या फिर कुछ एक प्रोकेरियोटिक के अंदर तो यहां पे देखिए सम यूकेरियोटिक के अंदर हमें देखने को मिलता है बाइंड्री फीजन एंड सम प्रोकेरियोट ऑल प्रोकेरियोटिक के अंदर हमें बाइंड्री फीजन नहीं देखने को मिलता है सम यूकेरियोट एंड सम प्रोकेरियोट्स के अंदर ही हमें बाइंड्री फीजन देखने को मिलता है तो यहां पर ऐसा ऑप्शन हमारा आ जाएगा आंसर सी ओके फर्स्ट एंड थर्ड नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है ए फ्यू स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर गिवन बिलो यहाँ पे जो वो चार स्टेटमेंट दी गई है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए अब नीचे पढ़ लेते हैं चूज द करेक्ट स्टेटमेंट तो हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर टू इंडिविजुअल सेकेंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इन्वॉल्व गेमेटिक फ्यूजन म्योसिस नेवर अकर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फोर्थ दिया गया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज ए रूल ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओके तो
मियोसिस नेवर अकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर तो मियोसिस होती ही होती है इन्होंने बोला है नेवर अकर्स तो हमारा ये भी गलत हो जाती है थर्ड एंड फोर्थ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इन्वॉल्व गेमेटिक फ्यूजन यस एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर टू इंडिविजुअल यस ऐसा नहीं है कि हमेशा दो इंडिविजुअल रिक्वायर होते हैं तो फर्स्ट एंड सेकेंड जो वो ट्रू आ जाएगा ऐसा हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी ऑप्शन बी के अंदर दिए फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट ओके नेक्स्ट हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है वैसे इसे प्लांट किंगडम से लेना चाहिए बट देख लेते हैं ए मल्टी सेलुलर फिलामेंटस एलगी एग्जिबिटेड टाइप ऑफ सेक्सुअल लाइफ साइकिल इन विच द म्योटिक डिवीजन अकर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट द एडल्ट फिलामेंट ऑफ दिस एलगी हैज यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जहाँ पे जो है एक एलगी है जिसके अंदर म्योसिस जो है वो जाइगोट के अंदर होती है यानी जाइगोटिक म्योसिस होती है ओके okay? तो यहाँ पे पूछा गया है कि एडल्ट फिलामेंट ऑफ एलगी कैसा होगा हेप्लॉइड वेजिटेटिव सेल एंड डिप्लॉइड गेमिटेजिनिया डिप्लॉइड वेजिटेटिव सेल एंड डिप्लॉइड गेमिटेंजिया सी है डिप्लॉइड वेजिटेटिव सेल एंड हेप्लॉइड गेमिटेंजिया डी है हेप्लॉइड वेजिटेटिव सेल एंड हेप्लॉइड ही गेमिटेंजिया देखिए अगर जाइगोट के अंदर म्यूसिस होगी यानी रिडक्शन होगी तो जो वेजिटेटिव सेल बनेंगे वो कैसे बनेंगे वो बनेंगे हमारे हेप्लॉइड ओके सेकंड गेमिट जो होते हैं वो हमेशा लगभग कैसे होते हैं हेप्लॉइड ही होते हैं तो हेप्लॉइड हमारा गेमिट एनजी तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी ओके नेक्स्ट हमारा सिक्स क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग है द मेल गेमिट ऑफ राइस प्लांट हैव ट्वेल्व क्रोमोजोम इन देयर न्यूक्लियस द क्रोमोजोम नंबर इन द फीमेल गेमिट जाइगोट एंड द सेल ऑफ द सीडलिंग विल बी रिस्पेक्टिवली इन्होंने बोला कि मेल गेमिट के अंदर ट्वेल्व क्रोमोजोम है तो हमें यहाँ पे बताना है कि फीमेल गेमिट के अंदर कितने होंगे जाइगोट के अंदर कितने होंगे सीडलिंग के अंदर जो सेल्स है उसमें कितने होंगे तो फर्स्ट जितने मेल गेमिट के अंदर होते हैं उतने फीमेल गेमिट के अंदर होते हैं तो यहाँ पे फीमेल गेमिट में कितने होने चाहिए ट्वेल्व होने चाहिए ओके ऐसे दो ऑप्शन है जाइगोट में फ्यूजन हो जाती है मेल और फीमेल की तो यहाँ पे ट्वेंटी फोर होने चाहिए करेक्ट है सीड जो होता है सीड भी क्या होता है यहाँ पे डिप्लॉइड ही होता है क्योंकि जाइगोट ही जो आगे डेवलप्ड होता है ओके तो सीड के अंदर भी कैसे होते हैं ट्वेंटी फोर होते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी ट्वेल्व ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर ओके नेक्स्ट हमारा सेवन्थ क्वेश्चन है गिवन बिलो आर ए फ्यू स्टेटमेंट रिलेटेड टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए कुछ स्टेटमेंट दी गई है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए ओके फर्स्ट दिया गया द मेल एंड फीमेल गेमिट आर फॉर्म्ड एंड रिलीज साइमुल्टेनियसली सेकंड दिया गया ओनली ए फ्यू गेमिट्स आर रिलीज इन टू द मीडियम थर्ड दिया गया वाटर इज द मीडियम इन ए मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड फोर्थ दिया गया ऑपस्प्रिंग फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल एंड दोज फॉर्म इन साइड एन ऑर्गेनिज्म तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए मेल एंड फीमेल गेमिट आर फॉर्म्ड एंड रिलीज साइमल्टेनियसली बिल्कुल हाँ फीमेल और मेल गेमिट जो वो साइमल्टेनियसली रिलीज कर दिए जाते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर तो ये एक्सटर्नल के लिए सही है ओनली ए फ्यू गेमिट्स आर रिलीज इन टू द मीडियम मीडियम के अंदर जो है वो तो सारे के सारे रिलीज होते हैं बट जो कि मिलते हैं जिनका फ्यूजन होता है वो बहुत ही कम होते हैं ओके ओनली फ्यू होते हैं बट रिलीज ऑल होते हैं तो यहाँ पे आएगा सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए थर्ड है वाटर इज द मीडियम ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म यस ये करेक्ट है चाहे वो ब्रायोफाइटा हो चाहे हमारे एफीबियंस हो तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ऑफ स्प्रिंग फॉर्म डेज रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल फर्जरेशन है बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल जी नहीं एक्सटर्नल के अंदर बेटर सर्वाइवल चांस नहीं होते हैं वो इंटरनल के लिए होते हैं ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है तो दो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड हमारी थर्ड तो ऐसा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो एक्सटर्नल के लिए करेक्ट स्टेटमेंट है ओके नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा एट्थ क्वेश्चन है द स्टेटमेंट गिवन बिलो डिस्क्राइब सर्चन फीचर्स आर ऑब्जर्व ऑफ द पिस्टिल ऑफ ए फ्लावर यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए गए हैं पिस्टिल के लिए ओके चूज द स्टेटमेंट देट आर ट्रू फ्रॉम द ऑप्शन यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है पिस्टल के लिए फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है पिस्टल मे प्रोड्यूस मोर देन वन सीड सेकेंड है ईच कार्पल मे हैव मोर देन वन ओव्यूल थर्ड है ईच कार्पल हैज ओनली वन ओव्यूल एंड फोर्थ है पिस्टिल हैव ओनली वन कार्पल तो यहाँ पे पिस्टल के अंदर जो मोर देन वन सीड प्रेजेंट हो सकते हैं ये तो करेक्ट है ईच कार्पल मे हैव मोर देन वन ओव्यूल ये भी करेक्ट है ईच कार्पल हैज ओनली वन ओव्यूल हमेशा वन ओव्यूल नहीं होता है उसके पास
तो फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो हमारी बिल्कुल ट्रू है तो फर्स्ट एंड सेकंड का ऑप्शन जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए ओके क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन करेक्टली डिस्क्राइब द सिमिलैरिटी बिटवीन एन एनजियोस्पम एग एंड ह्यूमन एग ह्यूमन एग और एनजियोस्पम एग के अंदर हमें सिमिलैरिटी बतानी है फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है एग्स ऑफ बोथ आर फॉर्म्ड ओनली वंस इन ए लाइफ टाइम सेकेंड दिया गया बोथ द एनजियोस्पम एग एंड ह्यूमन एग आर स्टेशनरी थर्ड दिया गया बोथ द एनजियोस्पम एग एंड ह्यूमन एग आर मोबाइल एंड फोर्थ दिया गया सिन गेमी इन बोथ रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइ ओके तो सिमिलरिटी होनी चाहिए एग्स ऑफ बोथ आर फॉर्म्ड ओनली वंस इन ए लाइफ टाइम जी नहीं अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो वहाँ पे मेनेस्ट्रल साइकिल आती है और बार बार एग का फॉर्मेशन होता रहता है तो वंस इन लाइफ टाइम जी नहीं यहाँ पे ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बोथ द एनजियोस्पम एग एंड ह्यूमन एग आर स्टेशनरी जी नहीं ह्यूमन एग जो होता है वो स्टेशनरी नहीं होता है वो ओवरी से रिलीज होता है फिर फेलोपियन यूट्रेस के होते हुए बाहर रिलीज कर दिया जाता है अगर वहाँ पर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो, तो यहाँ पर ये जो है ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बोथ द एनजियोस्पम एग एंड ह्यूमन एग आर मोबाइल जी नहीं एनजियोस्पम एग जो होता है वो पूरी तरह से स्टेशनरी होता है मोबाइल नहीं होता है तो ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ जाती है सिन गेमी इन बोथ रिजल्ट इन द फॉर्मेशन हाँ सिन गेमी दोनों में जब होती है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे केवल फोर्थ स्टेटमेंट जो है वही करेक्ट है तो इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अपियरेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स फ्रॉम द नोट्स ऑफ प्लांट सच एज शुगर कैन एंड जिंजर इज मेनली बिकॉज तो वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स नोड्स से जो निकलने का रीजन क्या हो सकता है नोड्स आर शॉर्टर देन इंटरनोड्स नोड्स हैव मेरिस्टेमेटिक सेल नोड्स आर लोकेटेड नियर द सोइल एंड नोड्स हैव नॉन फोटोसिंथेटिक सेल्स तो यहाँ पे देखिए नोड्स जो होते हैं उनके पास मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं तभी तो जो है वो वहाँ पर ग्रो करेंगे तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी नोड्स हैव मेरिस्टेमेटिक सेल्स ओके नेक्स्ट हमारा इलेवंथ क्वेश्चन देख लेते हैं इलेवंथ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्पोर्ट द व्यू दैट इलेबोरेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस अपीयर्स मेच मच लेटर इन द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन यहाँ पे ये यह कह रहे हैं कि अगर हम इवोल्यूशन की बात करें तो वहाँ पे हम कैसे बता सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बाद में अपीयर हुआ पहले ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था तो फर्स्ट है लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है सिंपल बॉडी डिजाइन सेकेंड है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन लोअर ग्रुप्स थर्ड दिया है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन इन हाइयर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड फोर्थ दिया द हाई इंसिडेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनजियोस्पम एंड वर्टी ब्रेड्स तो यहाँ पे चूज द करेक्ट आंसर हमें करेक्ट पहले ऑप्शन देखना है सबसे पहले देखिए लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है सिंपल बॉडी डिजाइन ये तो हमें पता ही है चाहे वो एनिमल हो चाहे वो हमारे प्लांट्स हो प्लांट्स के अंदर अगर ब्रायोफाइट देख लें एलगी देख लें बहुत ही सिंपल है अगर हम एनिमल के अंदर बात करें तो यहाँ पर अगर हम देख लें पोरीफेरा तो सेलुलर लेवल है सिलियंट्रेटा टिश्यू लेवल तो बहुत ही सिंपल बॉडी है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन कॉमन जी हाँ लोअर जितने भी होते हैं उनके अंदर ज़्यादातर ए सेक्सुअल होता है कॉमन ही होता है तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन हाइयर ग्रुप हाइयर जैसे हम आगे चलते जाते हैं तो हमें पता चलता है कि वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है नोट ए सेक्सुअल कॉमन नहीं होता सेक्सुअल कॉमन होता है तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है द हाई इंसिडेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एन जी एस पम एंड वर्टिब्रेट्स ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है तो फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ जो है वो हमारी करेक्ट होनी चाहिए ओके okay, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ के लिए आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी ओके नेक्स्ट हम चलते हैं अब ट्वेल्थ क्वेश्चन की तरफ ट्वेल्थ क्वेश्चन है द ऑपस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिट मोर वेरिएशन देन दोज फॉर्म्ड बाय ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज तो जहाँ पे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें ज्यादा वेरिएशन देखने को क्यों मिलती है एज कम्पेयर टू ए सेक्सुअल तो ऑप्शन दिया गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए लेंथी प्रोसेस गेमिट्स ऑफ पेरेंट्स है क्वालिटेटिव डिफरेंट जेनेटिक कंपोजिशन सी है जेनेटिक मेटेरियल कम फ्रॉम पेरेंट ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज एंड डी है ग्रेटर अमाउंट ऑफ डी एन ए इज इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब देखिए अब मैं आपको क्यों बोलता हूँ कि ऑप्शन ध्यान से पढ़ना चाहिए अब देखिए आप ऑप्शन सी देखिए जेनेटिक मेटेरियल कम फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ टू डिफरेंट हाँ यहाँ तक हम पढ़ते हैं कि हाँ ठीक है टू डिफरेंट हम आगे स्पीसीज ध्यान से नहीं पढ़ते हैं स्पीसीज बोला इन्होंने ओके स्पीसीज अलग हो जाती है तो स्पीसीज अलग नहीं होती है ओके ऑर्गेनिज्म मेल और फीमेल हो सकते हैं बट स्पीसीज अलग नहीं होते तो सी ऑप्शन मत लगा देना फिर बोल रहा हूँ ध्यान से पढ़ना चाहिए ऑप्शन को तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आएगा गेमीट ऑफ पेरेंट्स है क्वालिटेटिव डिफरेंट जेन
सेकंड दिया गया डायोशियस ऑर्गेनिज्म आर सीन ओनली इन प्लांट्स सी दिया गया डायोशियस ऑर्गेनिज्म आर सीन इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड डी दिया गया डायोशियस ऑर्गेनिज्म आर सीन ओनली इन वटी ब्रेड्स देखिए जो डायोशियस ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में देखने को मिलते हैं ऐसा नहीं है ठीक है तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ज़्यादा मुश्किल नहीं है तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है फोर्टीन क्वेश्चन है यहाँ पे फोर्टीन क्वेश्चन में पूछा गया है देर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड बैक्टीरिया बिकॉज तो हम ये बोलते हैं कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इमोटल होते हैं वो कभी मरते नहीं है उसका रीज़न क्या है ऑप्शन ए दिए गए दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली दे रिप्रोड्यूस बाय बाइंड्री फीजन सी है पेरेंट बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड एमोंग द ऑफस्प्रिंग एंड डी है दे आर माइक्रोस्कोपिक आंसर आ जाना चाहिए बहुत ही आसान सा है बिकॉज जो पेरेंट बॉडी होती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है टू ऑफस्प्रिंग के अंदर इसीलिए जो है हम ये बोलते हैं कि उनकी डेथ नहीं होती है तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी नेक्स्ट अब हम चलते हैं फिफ्टीन क्वेश्चन के अंदर फिफ्टीन क्वेश्चन में पूछा गया है देर आर वेरियस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एडेप्टेड टू बाई एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अलग अलग टाइप की रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलती है चाहे वो एसेक्सुअल की बात हो चाहे सेक्सुअल की बात हो वहाँ पर भी अलग अलग टाइप के आ जाते हैं तो यहाँ पे वो किस पे डिपेंड करता है फर्स्ट है द हैबिटेट एंड मोर्फोलॉजी मोर्फोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म मोर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी द ऑर्गेनिज्म हैबिटेट फिजियोलॉजी एंड जेनेटिक मेकअप बहुत ही आसान है ये तो सबको आ जाना चाहिए यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन डिपेंड करता है किस पे हैबिटेट पे फिजियोलॉजी और जेनेटिक मेकअप पे डिपेंड करता है इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी नेक्स्ट हमारा सिक्सटीन क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इन करेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पे इन करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है फर्स्ट इन्होंने बोला है इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस आर मोर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट बी बोला है जूस पोर आर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सी बोला इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विद और विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ गेमिट एंड डी बोला है कोनेडिया आर ए सेक्सुअल स्ट्रक्चर इन पेनिसिलियम इन करेक्ट स्टेटमेंट बताना है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो होता है वो मोर्फोलॉजिकल जेंडिक आइडेंटिकली होते हैं करेक्ट है जूस पोर आर सेक्सुअल सेक्सुअल नहीं जूस पोर ए सेक्सुअल स्ट्रक्चर होते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है इन करेक्ट है तुम्हारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी ओके अब हम आ चुके हैं सेवनटीन क्वेश्चन के अंदर सेवनटीन क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन फ्लोरिंग प्लांट यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन बताना है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन एम्ब्रियो डेवलपमेंट फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर या फिर फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन तो हमें साफ साफ पता होना चाहिए कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी प्योर एन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है एटीन क्वेश्चन द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन ए शूट टिप सेल ऑफ ए मेज इज ट्वेंटी ओके शूट टिप पे जो सेल उस पर ट्वेंटी है द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन द माइक्रोस्पोर मदर सेल ऑफ द सेम प्लांट सेल बी ओके तो माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर हमें बताने कि कितने क्रोमोजोम हो सकते हैं ट्वेंटी टेन फोर्टी या फिर फिफ्टीन देखिए अगर शूट टिप यानी अगर वो डिप्लॉयड है तो यहाँ पे ट्वेंटी है बट जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी वो सेल जो पोलन ग्रेन बनाएगा तो वहाँ पर म्योसिस नहीं हुई है तो उससे पहले वो भी डिप्लॉयड रहेगा तो वो भी उसके पास भी कितने रहेंगे ट्वेंटी रहेंगे ओके तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए ट्वेंटी ओके तो इस चैप्टर के लिए एटीन क्वेश्चन थे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद